നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീത പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എന്ന പരമ്പരയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്വധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അർജുനന്മാരാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ബ്രഹ്മകുമാരി മീനാജിയുണ്ട് ബഹൻജി സ്വാഗതം ഓം ശാന്തി ബഹൻജി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ അർജുനൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞു മാറൽ പ്രവണത എല്ലാ രംഗത്തും കാണാം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ പലവിധ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽപ്പെട്ട് അവർ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ ദാമ്പത്യ സുഖം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു കൂട്ട് കൂട്ടായ്മയില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ പല രംഗത്തും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് സ്വധർമ്മം സുഖം നൽകും പരധർമ്മം ദുഃഖം നൽകും അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്താണ് കർമ്മം എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസാദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കർമ്മത്തെ ധർമ്മമൊന്നും ധർമ്മത്തെ കർമ്മമൊന്നും അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ധർമ്മം വേറെയാണ് കർമ്മം വേറെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റ് പണിക്കാരൻ അയാളുടെ കർമ്മമാണ് ജോലിയാണ് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വീട്ട് ഓണർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് ഇയാളെ പെയിൻറ്റിങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെയ്തത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് പറയും കണ്ടില്ലേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കൂലി ഒരു പത്തെണ്ണൂറ് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് പോയി പക്ഷെ മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുത്തേയില്ല സത്യതയില്ല ധർമ്മവും ഇല്ല നീതി ഇല്ല ആത്മാർത്ഥതയില്ല അപ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റിങ് പണിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുക ജോലിക്ക് പോയി ഞാൻ പണിയെടുക്കണമെന്ന് നോക്കി നിന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കൂലിക്ക് അനുസരിച്ച് വൈകുന്നേരം വരയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ പെയിൻറ്റിങ് പണിക്കാരൻ ധർമ്മത്തിലിരുന്ന് കർമ്മം ചെയ്തു സോ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കർമ്മം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പെയിൻറ്റിങ് പണിക്കാരനുണ്ട് പ്ലംബറുണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യനുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് ആത്മീയത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ മകൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റോളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും റോളിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏത് കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത് റോൾ അഭിനയിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ധർമ്മം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാണ് ആത്മാർത്ഥത സത്യത ശുദ്ധി ജ്ഞാനം ശാന്തത സ്നേഹം വിനയം ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ പേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നിലും ധർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് കർമ്മവും നോക്കൂ ഒന്നുകിൽ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ധർമ്മം ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഭാവവും ഭാവനയാണെങ്കിൽ അതിന് ധർമ്മം നമ്മൾ പറയും അഥവാ ഇനി ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ
അസത്യമായിട്ട് ചെയ്തു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തില്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചു കാപട്യം കാണിച്ചു അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്വാർത്ഥത ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിലും നമ്മളെന്ത് പറയും അതിന് അധർമ്മം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷനാണ് കർമ്മത്തിൻ്റെ പിന്നിലെങ്കിൽ ധർമ്മവും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ എനിക്ക് വേണം തൻ്റെ ആർത്തിക്കും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇൻറ്റൻഷൻ പ്യുവർ അല്ല അതിനെയാണ് അധർമ്മം എന്ന് പറയണത് അപ്പം ധർമ്മവും അധർമ്മവും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ചിലർ പറയില്ലേ പുത്രധർമ്മം പിതൃധർമ്മം ഭർതൃധർമ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുത്രൻ്റെ കർമ്മം വേറെ പുത്രൻ്റെ ധർമ്മം വേറെ മാതാപിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണോ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്താൽ എന്തായി ധർമ്മത്തിലാണ് ചെയ്യണമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക ആ കടം തൊലിക്കുക എന്ന് പറയാം അതിനെ ഞാൻ അധർമ്മം എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാനവനെ സദോഗുണി എന്ന് പറയണം സദോ രജോത്തമോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയണില്ല ശരിക്കും സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് വരിക അർത്ഥം സദോഗുണി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നോക്കൂ നമ്മൾ അഗ്നിയുടെ ധർമ്മമാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ചൂടെന്ന് പറയണത് മുളകിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എരിവെന്ന് പറയണത് പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മമാണ് മധുരം അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാവം എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നേച്ചർ എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും ദാഹിക്കുന്നത് വിശക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സന്തോഷം സന്തോഷം ഹാ സന്തോഷം സമാധാനം അല്ലേ ആനന്ദം ശാന്തി സുഖം ശക്തി അറിവ് അപ്പം ഈ സദോ ഗുണങ്ങൾ ഏഴ് വാല്യൂസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തനതായ ധർമ്മം നിജ ധർമ്മം അതാണ് നാച്ചുറൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെവൻ കോർ വാല്യൂസാണ് ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സദോ ഗുണിയാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം പറയാം അധർമ്മത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രസത്തി കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് സയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അതിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് എനർജിയാണ് ഇസ് എ ഡിവൈൻ എനർജി ദിവ്യമായ ഊർജമാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവാകുന്ന ഈ ദിവ്യ ഊർജം ഡിവൈൻ എനർജി ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ളതും ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണ് ആ ഏഴ് ഗുണങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിൽ ഏഴ് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രിസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബോഡി ഇതിലെ കണ്ണും കഥും നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ധർമ്മത്തിലാണോ സഞ്ചരിക്കണേ അധർമ്മത്തിലാണോ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പെരുമാറ്റവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏഴ് ഗുണങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല്യം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗുണം വേണം ചില കർമ്മങ്ങൾ സത്യതയായിരിക്കും വേണ്ടത് ചിലത് സത്യതയും വേണം ഒപ്പം സഭ്യതയും വേണ്ടി വരും ചിലത് ശാന്തതയോട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ശാന്തതയ്ക്കൊപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് വിനയവും കൂടി വേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഗുണങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മത്തിലും വേണം ഏതൊരു കർമ്മവും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ അത് സാധാരണ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി സാധാരണ അടിച്ചു തുടയ്ക്കുന്ന പണി തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരാൾ അടിച്ചു തുടയ്ക്കുന്ന പണിയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ആ കർമ്മവും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാ അടിച്ചു വാരിയിട്ട സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും അപ്പം ആ ധർമ്മത്തിലിരുന്ന് ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ സുഖം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യാധികാരി നന്നായിട്ട് രാജ്യഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അതിലൂടെ സുഖം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അർജുനോട് അർജുന നീ സ്വധർമ്മത്തിലിരിക്കൂ സ്വധർമ്മം പാലിച്ച സുഖം ഉണ്ടാവും പരധർമ്മം ദുഃഖം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഓരോരുത്തര
മറ്റുള്ളവർക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും സുഖം നൽകുക അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഞാൻ സ്വധർമ്മം വിട്ട് പരധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായി അത് എനിക്കും അസ്വസ്ഥത തരും മറ്റുള്ളവർക്കും അസ്വസ്ഥത അധർമ്മമാണത് അതെ അതുകൊണ്ട് ആ ദുര്യോധനെ നമ്മൾ കാണണേ സ്വയം അധർമ്മത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കണേ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിചലിച്ച് അധർമ്മത്തിലായതുകൊണ്ട് സ്വയവും അസ്വസ്ഥനാണ് അശാന്തനാണ് സംഘർഷഭരിതമാണ് മനസ്സ് കൂടെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാപിതാവിനെ ഉൾപ്പെടെ മാതാപിതാവിന് അവസാന ശ്വാസം വരയ്ക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ആ പുത്രനെ കൊണ്ട് ദുഃഖമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തായി നമ്മുടെ കുടുംബവും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദാമ്പത്യ ജീവിതമാകട്ടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്താകട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സ്വയവും സുഖത്തിലിരിക്കാം നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്കും സുഖം കൊടുക്കും തീർച്ചയായും പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം കിടന്നു വരുന്നു സ്വധർമ്മത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ചിലവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബഹൻജി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരവരുടെ കർമ്മക്ഷേത്രം പലതായിരിക്കാം പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കാം ഡോക്ടറായിരിക്കാം കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം ആ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തിലൂടെ അവനവൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പലർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കാത്തത് എന്തായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സന്തോഷം സമാധാനം തരേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴേക്കും എന്താ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണേ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും വൈഫാണ് സുഖം തരേണ്ടത് മോനാണ് തരേണ്ടത് ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം എന്താ എൻ്റെ ബോസ് ഞാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോസിൻ്റെ വൈ എന്ന് വെരി ഗുഡ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഒരമ്മ തന്നെ നോക്കൂ വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മക്കളും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞാലേ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തു കഴിച്ചു അമ്മ നല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും നല്ലതാണെന്ന് പറയും വൈ മക്കളും നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം പറയുക ഹോ ഇതാരും ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലല്ലോ അതോടുകൂടി അമ്മ മൂഡ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അമ്മയുടെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ഇനി മക്കളും പറയാം ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡൗൺ ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയണത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്തു അതിന് മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണം എന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളും മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവർ ഏത് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ അതെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലെ കൊടുത്ത് അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാ പറഞ്ഞത് ആളുടെ ടേസ്റ്റിന് അത് പിടിച്ചില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആളുടെ നാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അത് യോജിച്ചില്ല മക്കൾ മക്കളുടെ അഭിപ്രായ പറഞ്ഞേ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അഭിപ്രായ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ മാക്സിമം എഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അത് അവരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഭർത്താവ് പറയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാനത് എങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാനത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ കർമ്മം എനിക്ക് സന്തോഷം തരും അപ്പം ഞാൻ കടയിൽ പോയി ഒരു സാരി വാങ്ങി ഉടുത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ പലരും കണ്ടിട്ടില്ലേ കല്യാണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അയ്യേ ഈ സാരി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഓയ്യോ അതുവരെ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നേ എല്ലാവരും ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ലത് പറയും നല്ലത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്തിനു കൊള്ളാം അതിൻ്റെ ഡിസൈനേ നന്നായിട്ടില്ല ഇത് ആര് സെലക്ട് ചെയ്ത അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി അർത്ഥം എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഡിസൈനാണ് അതിനാണിത് യോജിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഈ സാരി വാങ്ങിയതാരാ ഞാനാണ് ചൂസ് ചെയ്തതാരാ ഞാനാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെ
തനതായ സ്വഭാവമാണ് സന്തോഷം ഐ ആം എ പീസ്ഫുൾ സോൾ ഐ ആം ലവ്ഫുൾ ഐ ആം ബ്ലിസ്ഫുൾ അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ആ റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഒരിക്കലും നമ്മളോട് മധുരം ആവശ്യപ്പെടാറില്ല കാരണം മ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ എനിക്ക് ശാന്തി വേണം എനിക്ക് സന്തോഷം വേണം എനിക്ക് സ്നേഹം വേണം 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 പറഞ്ഞ് നടക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ സന്തോഷമാണ് അമ്മയുടെ കടമയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ആ കർമ്മം നമുക്ക് സന്തോഷം തരും മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്നോട് സന്തോഷ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അവർ സൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂഡ് ഓഫായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സ്വധർമ്മത്തിലിരിക്കും ഞാൻ ശാന്തസ്വരൂപമാണ് ശാന്തി നിറഞ്ഞ ഊർജമാണ് ഞാൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഊർജമാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിലുള്ളത് ഏഴ് ഗുണ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ച് തത്വം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ നമുക്കറിയത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിത അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് വിശപ്പ് വരുന്നത് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ടത് അതേപോലെ ഞാൻ ശാന്തസ്വരൂപമാണ് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണേ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണേ മനസ്സിൻ്റെ വിശപ്പും ദാഹവും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യണം ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശാന്തിയുടെ എംബോഡിമെൻ്റ് ആണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് ശക്തിയുടെ സ്വരൂപമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അജ്ഞാന അന്ധകാരം അഹങ്ക എല്ലാം വിട്ടുമാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് വരും ബഹൻജി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പൊതുവെ വേറൊരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫലം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയുടെ ബലമാണ് ആ നല്ലതെന്ന് എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം മോശമായാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനും അത് എന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രവണത പൊതുവെ കാണാം അതേപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അത് നിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് നിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ നല്ലത് ചെയ്താൽ കണ്ടോ എൻ്റെ ഗുണമാണ് അവൻ നല്ലത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതയും കണ്ടുവരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ലതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം മോശത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മളാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാച്ചുറൽ നേച്ചർ നമ്മുടെ നിജ ധർമ്മം നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം നന്മകളാണ് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് മൂല്യങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ അല്ല അത് കടമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണത്തെ അതായത് നല്ലതൊക്കെ എൻ്റെയാണെന്നുള്ള ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നന്മകളാണല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് നമ്മളിലെ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഉന്നതി നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ടെൻഡൻസി നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ടീം വർക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ടീം വർക്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും എഫർട്ട് എടുത്ത് ഇയാൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട
എന്റെ ചിത്രം എന്റെ അതെ അതെ അതിനുവേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കുക അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടാവെന്ന കാരണം ആ റിവാർഡിന്റെ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് ആദരവ് പ്രാപ്തമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഫർട്ടും എടുക്കാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രംഗത്ത് വരും ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഷണമാണെന്നാണ് പറയണേ സാധാരണ ഒരു മോഷ്ടാവ് പോലും എന്താ ചെയ്യണേ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള എഫർട്ട് എങ്കിലും എടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു എഫർട്ടും എടുക്കണില്ല പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മോശമായ സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ദുർബല സ്വഭാവങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും അത് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒരു കോളനിയിൽ സാമൂഹിക ജീവിതമാണ് ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ടീമാണ് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും ടീമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും എഫർട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മുന്നിലായിരിക്കണം മുന്നിലായിരിക്കണം അതേപോലെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നിലേക്കാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എല്ലാ എഫർട്ടുകളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അർജുനനെ പോലെ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുകയില്ല അഹങ്കാരം വരാതിരുന്ന അധപ്പതന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ബഹൻജി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് പിന്തിരിയാതെ സ്വന്തം ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മനിരതനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ആ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതനാവാൻ വേണ്ടി സ്വധർമ്മത്തിലൂടെ കുറച്ച് ധ്യാന പരിശീലനമാവാം നമുക്ക് അല്പസമയം സ്വധർമ്മത്തിലിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് ദേഹമാകുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന മൂർത്തിയാണ് ഞാൻ ആത്മാവാകുന്ന മൂർത്തി സദൂഗുണിയാണ് എൻ്റെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവം ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധ ഭ്രൂമധ്യത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും ശരീരമാകുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെറ്റിത്തടം ശ്രീകോവിൽ പോലെയാണ് നെറ്റിത്തടമാകുന്ന ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ വജ്രം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ആത്മാവാകുന്ന ചൈതന്യമൂർത്തിയിൽ നിന്ന് സദൂഗുണങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ദേഹമാകുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശാന്തി നിറഞ്ഞ ചൈതന്യമാണ് നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആത്മാവകുന്ന മൂർത്തിയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ശാന്തിയുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശ കിരണങ്ങളായി നെറ്റിത്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മുഖമാസകലം വ്യാപിച്ച് ശാന്തമായ ഊർജമൊഴുകി തലച്ചോറ് മുഴുവൻ ശിരസിലാകമാനം വ്യാപിച്ച് ആ പ്രകാശം ശാന്തിയുടെ ശീതള കിരണങ്ങളായി നട്ടലിലൂടെ ഒഴുകി ശരീരത്തിലെ സർവ നാടിഞ്ഞരമ്പുകളിലൂടെ ദേഹമാസകലം പ്രവഹിക്കുകയാണ്
ജീവിതത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തിൽ കാലൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ബഹൻജി പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വളരെയധികം നന്ദി ഓം ശാന്തി നമ്മൾ സ്വന്തം കർമ്മത്തെ തന്നെ സ്വധർമ്മമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വധർമ്മത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് മനോശുദ്ധിയോടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഡോട്ട് കോം